Marvesh e Hudei Bies Diri se ledzon dhe studion historinë e profetit, e gjena të të pasur në të gjitha fushat e jetës. Nëse kërkon aftësia administrative, i gjen të këprofeti. E nëse kërkon reforma shëqërore, i gjen në historinë e profetit. Nëse kërkon energji shpirëtërore, i gjen të këprofeti. Êshtë e rëndësishme që duke studiuar dhe ledzuar një njarje të rëndësishme nga jeta e profetit, të mos harrojmë që dhimi final të ti, për cjeldje në mesajit hynor të kënjerzit dhe reformimi i jetës në tokë. Të gjithë njarjet që ndodhnin, ndodhnin pikërisht për këtë që dhimë. Shumë njerëzve unë dodhë që në fidim i caktojnë vetës një që dhimë, për të cilin të të sakrifikojnë dhe e do të lodhen deri sa të arrinë. Por ajo që ndodhë është se me kryimin e familjes dhe angazhimin me punët e përdiqme, fidhun të harroj që dhimi që kishtë më parë. Kurse historia e profetit Muhammed, në mëson që si doj që të vinë dhe thanat e jetës, kur të mos e harrosh që dhimin dhe synimin që ke. Ata të rinë që e kanë pasur si që dhim që t'i shërbin islamit dhe e kanë harruar këtë që dhim për shkak të rethanave, le të mësojnë nga profeti se si t'i kthehen për sëri. Në vitin e gjashtë e emigrimit, asi kishtë përfunduar e dhe beteja e hendekut, kure ishët e kuptuan se nuk ishin qëfar t'i bënin Muhamedit. Deri tani ishin përpjekur me antë të tre luftrave t'i apin fund, por në të tri e këto kishin të shtuar. Në këto luftra, kishin betur të vrarë, parje e kurejshve dhe shumë njërës të tjerë. Veç kësaj, ishte të mtua rëndë edhe trektia e tyre. Kështu, ata ishin demoralizuar nga kjo gjëndje dhe e shihnin vetën të pa aftë për të ndërmar luftra të tjera me muslimanët. Të një të ndjenjë e përjetonin dhe munafikët në Medin. Ata ishin përpjekur është arakisht, duke në nëshkryuar me kurejshët marveshje bashkëpunimi kunder Muhamedit, por dështuan u munduan të përqanin shoqëri në Medin me shpifja dhe akuzat të pabaza, por dhe këtu dështuan. Kështu, në vitin e gjasht e emigrimit, Medin apo jeton të periut stabiliteti politikë dhe shoqëror. Ajo tashmë ishte e sigurt nga armiqt e jashtëm dhe armiqt e brëndshëm. Tani ishte koha që muslimanët të jetonin të qetë dhe në pache, të adhuronin zotin në gjamin e profetit a dejse dam dhe të kënaqeshin me të mirë atë kësaj bote. Por jo, që dhimi finali i profetit nuk ishte që të jeton të i qetë duke mos e të razuar kush, por ishte quarja në vënd e mesajit, me të cilin ishte ngarkuar, edhe tjo vla dhe o motër, me përkushtimin tëndë në fe, me namazin, agjerimin, vendosin e shamiset të tjerë, mos me ndose e ke plëcuar fen dhe gjithë shka për të mbaroj, ti isa po ke hedhur hapin e par drejtë që dhimit final, ty të duhet të jetosh për mesajin hynor, deri sa i të hy në gjdo shtëpi dhe zemër. Nëse dëshiron të ecësh në gjurmët e profetit Muhammed, duhet të veprosh si a i. Edhe pse kureshët në këtë ko ishin të pësuar dhe nuk e kishin gen për luftrat e tjera, profeti e kishtë të vështirë me fiset e tjera arabe. Ato akoma e respektoni në autoritetin e kureshve dhe nuk mund të hyni në mardhënje me muslimanët dhe profetin vetë se me lejen e kureshve. Kjo, pasi pushteti fetar ishte i kureshve, Ata kishin qaben dhe haqi kryej në mekë. Për të dajmë nga kjo gjëndje, profeti dhe muslimanët kishin dy alternativa. Një, të hyni në luft me kurejshët, luft të cilën e kishin të garantuar se do të fitonin në këtë radhë. Dy, të bini në ujdi me kurejshët, pasi ishin keqë të rejtuar në mekë. Ishin brër disa musliman, ishin detyruar të emigronin dhe u ishin marë pasurit e tyre. Muslimanët dhe profeti kishin në dorë këto dy zgjidje. Ishte heraj parë që profeti dhe muslimanëve u jepi për të zgjedhur mes luftës dhe pakjes. Shumë njërës me ndojnë që islami në themel ka luftën për zgjidhën e problemeve, por veqë nuk kanë fakte. Me këte që themi, vërtetohet e kundërta. Në islam, themelore është pakja, veqë në rastet të veçanta, kur në përkëmbet e drejta. Kështu profeti zgjodhi rrugën e pakjes për të bindur kurejshët që ta lejojnë që të përcijel mesajin. Kraha zgjedhje së duhur të muslimanëve, problemi që ndronë të akomat e kurejshët. Ata do të refuzonin gjdo loju i dje me muslimanët për të lejuar profetin a lejë selam të flasë fiseve në bi islamin. Në këtë ko, paria e kurejshve përbëhe nga Ebu Sufjani, i krime ibën Ebu Gjeli, djali Ebu Gjelit, Savan ibën Umeje, djali Umeje ibën Halefit, 
Suhail i bën amrje të tjerë. Njërës të cilët kishin humbur të afrëmit e tyre në beder, dhe kjo i bënte të ushqen një urejtit të thellë për profetin Alei Selam dhe muslimanët. Për të arritur këtë, profeti do të imponoj kurejshve për sëri planin e ti për të pranuar pashen me ta. Planin që përgatiti profeti e pa në ëndër. A i pa si kur ishte në qabe me shokët e ti, të cilët ishin qethur dhe kishin ruar kokën dhe ndiheshin të qetë. Këtë profeti e komentoj me atë që a i me muslimanët e tjerë do të shkonin për umre ose vizit në qabe. Ideja për vizit qabes ishte një iniciative re, e cila vinte pas 5 vite shluft dhe konflikte me kurejshët, a jo vinte pas i kishin kaluar 5 vite nga emigrimi për në Medin për shkak të keshtë trajtimeve në Mek. Tani do të shkoni në Mek për të vizituar qaben, të parë matosur, në një kohë që atyre undaloj e hyrja në Mek. Një veprimi tjilë, do i vinte kurejshët në një pozicion shumë të vështirë. Kjo pas i ata nuk mund të ndalonin askën që dëshiron të vizitoj qaben, kështu, a të ndodheshin para tre zgjedjeve të ndryshme. Një, ta pengojnë profetin dhe muslimanët që të hynë në mek për të vizituar qaben. Kjo nuk mund të ndofte, pasi kurejshët një eshin si pushtet fetar në mes të gjitha fiseve dhe se nuk pengonin as një që vinte për vizite qabes. Nëse do t'i pengonin për të hyrë në mek, do t'a humbis të pushtetin që gëzon të mes fiseve dhe fise do të solidarizoheshin me profetin dhe muslimanët dhe do t'i të jonin me ndimet e tyre dhe ishte kjo ajo që kërkon të profeti e dhe i selam t'i bënd të fiset a dhe gjonin, veç kësaj, o t'i pengon të, diçka e tjilë mund të qonë të drejt një konflikti tjetër me skurejshve dhe muslimanve, gje e cila nuk ishte në interesin e tyre. 2. Ta lejon të profetin dhe muslimanët të hynin dhe të vizitonin qaben, kjo do t'i ishte mesa shumë i qartë për fiset e tjera, që tashmë problemet mes profetit dhe kurejshve ishin sheshuar dhe fiset do e dhe gjonin kur të shkoj t'ju flasë mbi islamin. 3. Të bini në ujdi për të mos hyrë këtë vit në Mek, edhe kjo ishte në interes të muslimanëve. Pasi pacha me kurejshët, ishte pache me fiset e tjera. Kështu profeti në gjdo rast fitonte. Kështu, vajtje për vizit të qabes, përveç që dimi të saj, kishte edhe dimensione politike. Bete një pikë shumë e rëndësishme, të cilën kurejshët mund të përdornin si justifikim për të mos i lejuar muslimanët të hyni në Mek. Ajo është, se e kurejshët mund të përhapnin pjallë që Muhamedi dhe muslimanët kanë ardhur të luftojnë dhe jo për të vizituar qaben. Për të shmangur një veprim të tjilë, propeti Alehi Selam vendos një plan që të të regoj të gjithve se nuk shkon për luft, orë për vizit të qabes. Gjeje e parë që bënë për këtë është se vizitën vendos të bëj në një nga mojt në të cilën dalohe lufta dhe vrasja. E dyta është se veç muslimanëve a i mori për vizit të qabes edhe ata që nuk ishin musliman, por i dhujtarë, ku shdoj që dëshiron të të vizjetoj qaben nga fiset që rethonin me dinën, ishin të lirë të mernin pjesë në këtë karvan. Në rast e luft rashme kurejshët, profeti për balej me ta vetë me muslimanët, kurse tani që ishte rast për pache, i merte dhe jo muslimanët. Kjo ka dhe një kuptim pjetër shumë të rëndësishëm, që profeti e për krahi den e bashketesës me jo muslimanët. Edhe nëse do t'i pengonin kurejshët, ata nuk do t'i pengonin vetë muslimanët, por edhe jo muslimanët, dhe kjo do t'i humt të pik para fiseve të tjera. Me sa përmëndëm, profeti Alei Selam mori me vete edhe kurbane për t'i thellur të kshabja, gje cila ishte edhe kjo një shenjë që muslimanët nuk pashkonin për luft, po për umre. Marja e kurbanëve bëhej me që dhim që nëse nuk lejoheshin të hyni në mek, umren që u humbiste, do t'a shdëmtonin duke thellur kurbanë. Të gjitha këtu masa, profeti i merte me që dhim që t'i detyron të kurejshët që të pranonin pachen. Muslimanët që kishen emigruen nga Meka, ishin shumë të gëzuar për këtë. Ata do të mund të ktheheshin në vendlindje pas gjashtë vitesh. Gëzimi dhe emocionet e tyre nuk mund t'i kuptoj, vece një që është sprovuar me largim nga vendlindja dhe nuk ka mund t'i të kthehet për sëri. Numri e tyre që do të shkonin për umre ishte 1400 vetë dhe me ta ishin 20 kalorës për ti mbrojtur. Pas ju nisëm për në Mek, kurejshët më rëmbesh në biqëdhimin e muslimanëve dhe u betuan se nuk do i lejonin të hyni në Mek. Për këto kurejshët përgatitën 200 kalorës në në komandën e Halit i bënd Belitit dhe i nëzorë një ashtë që të kryojnë precedent për konflikte që para se të hyni në kufit e Mekës. Kjo, pas i po të hyni në kufit e Mekës dhe t'i pengonin, 
Kjo do të komentohe si kur u penguan nga vizita e qabes. Kurse po të pengohe shinqë rrugës, kjo do të njënta më shumë si konflikt dhe luft me styre. Del Halidi Bambelidi, me 200 kalorës, dhe i presi muslimanët në një bënd i ashku fibe të mekës. Informatorët e propetit, Dalha Ibn Ubedil, Lahu dhe Seidi Banzedi, i njoftojnë për këtë plan të kurejshve dhe vendodhjen e kalorësve, dhe se kanë veshur veshjet e luftës dhe janë betuar që nuk do të lejojnë as një të hyjnë në mekë edhe si kur të vdesin të gjithë. Profeti ju drejtua të tjerbe dhe u tha, Më jep një mendimin tua jo njërës. Qohet e bubekri dhe i thotë, Ne nuk kemi dalë që të luftojmë as skënd, por kemi dalë për umre, por nëse na luftojmë, edhe ne dojë luftojmë, deri sa ta përfundojmë umren. Profeti nuk u përgjigjë, por u detyrua nga njërëzit dhe tha, U shprej u shë din do një rukë tjetër që të shmange mi halidit me kalorës. Me mënyrën se si mendon të e profeti, të vjen turp që të rind muslimane ku fizojnë fen vetëm në të falur, a gjerim, ha a gjetë të tjerë, të cilat sigurisht që kanë blerën e tyre pas i e furnizojnë trupin dhe shpirtin me energji dhe harrojnë të planifikojnë si duhet për të artmen. Ne kemi nevoj për të rind që të studiojnë në fushën e politikës, ekonomis, njërës që jetojnë me realitetin dhe mundohen të kontribuojnë në fushat e nevojshme. Një nga muslimanot qohet dhe i thotë, Unë di një rrugë i dërguar i Allahut, por është të rrugë e vështirë për të kaluar. Këtë rrugë ndoj që profeti së bashku me hajgjin të tjerë dhe vazhduan të ecin me gjithë vështirësi të rrugës. Dheri sa ndishnin këtë rrugë në një vënd të ngusht, profeti shikon një qenë me këllyshet e sajtë e ullur në rrugë. Profeti u thotë shokve, ndryshoj e një rrugën dhe mos i trëmni. Kështu vazhduan rrugën, dheri sa rritë në një vënd që që e hude i bje, nëndë milje largë mekës. Me të arritu në hujdej bje, dhe veja në të cilën u thonë të profeti, ullet pa pritur. U përpoqin që ta qojnë dhe të vazhdojnë në rrugën, por ajo sa po u qua, ullë për sëri. Kur e banë që nuk po lëvizë thanë, o në kundërshton dhe veja. Profeti u tha, nuk në kundërshton dhe veja, pasi nuk e ka zakon në këtë, por e ka penguar ajo që pengoj elefantin, elefanti i hebras që donë dhe të prish qaben. Elefanti refuzoj të lëviz në drejtim të qabes, si respekt për të, kurse dhe veja si kur e ndjente që po të hyni në mek mund të ndofë të konflikt. Kjo ishte një shënjë për profetin që të mos përparon të mëtej. Dhe vendosën të presi në atë vënd. Profeti e lejë selamu fa, për zotin, nëse kur e ishte të do mëftojnë sot në një marveshje, me të cilën do të respektojnë farefisin apo njëri tjetrin, do të pranoja. Me këtë profeti dhe muslimanët, ndryshuan me ndimin për të hyrë në mek dhe u vendosën në një rrug ku ishte një pus. Profeti i pyeti, a gjëndet ndo një pus këtu pran? Po i than, por është tharë. Profeti a lejë selam u kërkoj pakuj me të cilin mori abdes dhe fidhoj të lutet. Pasi u lutë u tha, i dhe një uj në pusë, dhe muslimanët e hodhen. Më pas mori një shigjet, dhe u kërkoj që të ngullni në fund të pusit. Me të ngullur shigjetë në fund të pusit, shpërthe u uj, me të cilin plëcua nevojat e tyre për njëzet e ditët që që ndëruan aty. Kështu, kjo ishte një mrekulli. Kjo mrekulli, pas gjithë cilësive dhe aftësive si politikan, reformator, socialet e tjerë, e erdi për të të reguar se cilësia me rëndësishme për Muhamedin Alei Selam është se a i është profeti dërguar nga Zoti. Me që dhim që të mos mendoj kur se profeti Alei Selam të gjitha këto aftësi i kishte pas i ishte i talentuar, i ndodhi kjo mrekulli që të vërtetoj se a i në rrath të parë është i dërguar prej Zotit dhe profeti ti. Vetë orientalistët vuen shumë nga kjo ndodhi. Kjo pas i ata dhe risa flasin bja aftësit politike të profetit, bjen kjo ndodhi dhe i bën konfuz, pasi kjo të regon që a ishte profet në rrath të parë. Ata duan që profetin të vendosin brënda një kornice të caktuar, ose politikan të aft, ose reformator social, ose orator të dorës e pare të tjerë. Por në fakt, profeti e lejë selam i kishte të gjitha këto cilësi, dhe ishte i dërguar prej Allahut. Në kulmin e karirës e ti politike, vjen kjo mrekulli, e cila në të regjë vëmëndjen, 
që Muhamedin bitë gjitha është profet. Halidi Pëmbelidi, duke parë që profeti me muslimanët nuk po vinin, e kuptoj që mund të kishin dërua rrug dhe shpejtoj për të kureshët që t'i lejmrojnë bikë televizje. Me të marve shkureshët se profeti kishtë arritur në hudejbije, mbledhin me një herë kryetarët e fiseve për eth mekës. Kështu erdi kryetari i fisit Huza që quaj Budhejl i Bëmberka, kryetari i fisit Ehabish që quaj Hulejs i Bën Alkame, vjene dhe kryetari i fisit Thekif në Taif që quaj Urve i Bën Mesud. Kështu umblodhën të të tre, me tre vetë nga paria e kurejshve, i krime i Bën Ebi Gjelli, Safban i Bën Umeje dhe Suheib i Bën Amri. Në këtë takim, mungon të e Busufjani, për shka këtë humbjes në beteje në hendekut. Për të dal nga kjo gjëndje e kryuar, profeti dërgon të kurejshët një nga shokët e ti për të biseduar. Kështu dërgon harash i bënu mejen të cilit i thot. Hip në dhe vendime dhe thua ju, ne kemi ardhur për umre, dhe kemi me vete edhe kurbanët, nuk kemi ardhur për luft, dhe me të përfunduar umren, do të largohemi. Me këtë fjalë kuptojmë, që profeti nuk u propozoj marveshje. Kjo pasi kurejshët nuk ishin të përgatitur në këtë kohë për marveshje. Në këtë rast, profeti shfaqet dhe si negociatori aftë. Negociatat në vetë vete janë edhe dje edhe artë në të njëtë në kohë. Që të jesh negociatori sukses shumë, duhet që të marrësh sa më shumë përfitime për vetën dhe të japësh sa më pak. Që dhimi kryesori profetit në këto bisedime përveç pakjes ishte që të linin të qetë në përcjelje në mesajit të ti hynorë kurejshët nga në e tyre, dërguen kuretarin e fisit Huza, Budejt i Bënberka, profeti kure panga lartë duke ardhur u thate pranishmëve. Ky është të burim mënqur që i njeh mirë njerëzit dhe fiset. Me të ardhur Budejt i Bënberka, ullë para profetit dhe filluan të diskutojnë. Profeti pasi dhe gjoj fjallet e Budejt i ti tha, O Budejt, u thua i atyre, që unë nuk kam ardhur për luftë, dhe nuk dua të luftoj me asë njërin. Ajo për të cilën ka mardhur është umrja. U thuaj atyre, pra kurejshve, që lufta e ka raskapitur dhe interesat e tyre ekonomike janë të mtuar rënd. U thuaj që nëse duen të caktoj një periudh pacheje, unë pranoj. U thuaj që të më lënd të lirë të flasë njërzve në bifen dhe u thuaj që nëse dëshirojnë të pranojnë fenë të cilën do të pranojnë njerëzit e tjerë, do më bëjë qefi. Thuaj që nëse nuk më lënë të lirë me njerëzit dhe nuk pranojnë pachen, për zotin që nuk ka zot tjetër përveç ti, do t'i luftoj deri në vdekje. Me këto fjallë, profeti u adëvëson të moralin dhe u thoshte që edhe pse kurejshët të ashtë më janë të dobët, a ishte gati të pranon të pachen me ta ku është i vetëm që kërkonte, ishte të alinin të lirë të fliste njerëzve. Kur dhe gjoj fjallet e ti, u dejri i tha, e kuptova të që the, dhe u largua, me të vajtur të kurejshë të tha, o njerëz, mos u përbalni me një burë të tilë, për zotin, a i ufton në gjërat më të mira të kësaj bote. I krime i bën e bigjeli a këtheu, mos në folnë bitë, por i thuaj që a i nuk do të hyjë në mek me forcë, pasi do të ashajnë të gjitha rabët. Urve i bën mesudi, kryetari fisit të kifi tha, qëfar është kjo i krime? Pse refuzon të dëgjosh qëfar i ka thënë Muhammedi? Mirë, u përgjigji krime. Atër Budeli u tha, a i nafton për pache dhe nuk ka ardhur për luft. Këtu ka ardhur vetëm për umre, prandaj, unë u them që të alini të vizitoj qaben. Unë me fisin tim do të largojmë i tani dhe mori pjestarët e fisit me të cilët kishtë ardhur dhe u largua. Pas kësaj, kur eshe t'i dërguan një tjetër, mi krizi bën hafsin. Kur profeti e panga largë duke ardhur, u tha të pranishmëve, ky është i pa bes. Profeti i studion të dhe mblit të informacione para se të ullej me dikë të negocionte. Êshtë e rëndësishme për këdo që negocion, që para se të ullej të në bisedime, ta njohë mirë atë me të cilin do të negocioj, Pas ju takuan, profeti i tha të njëjtë atë fjalë që i tha Budejlit më parë, kur eshe t'i dërguan për sëri një të tret, Hulejs i bën Alkamen, kryetarin e fisit e Habish. Derisa profeti e pa nga largë, u tha të pranishëmbe, 
Ky është një borë që i respekton vëndet e shenta të Zotit, qaben, pra ndaj në dzirë një kurbanët para ti, që ti sho, dhe i ngrini zërin me të lbije. Me të parkë të skem, hulej si bën alkame, u këthje me njëherë, pa u takuart, dhe shkoj të kureshët të cilë dhe u fa. O kuresh, ju i lejoni njerëzit më të ullët të vizitojnë qaben, dhe nuk e lejoni djalin e Abdull Mutalibit, nëse e pengoni, dhe gjitha rabët do të flasin për këta. Kure të gjuan kureshët të flas në këtë mënyrë i thanë, Ullu o hulejs, se nuk e vetë se një nomad që nuk upton asë gjë. Hulejs i zemruar u akthen. O kurejsh, për zotin, nuk e mi hyrë në aliancë me ju për gjërat të tila, si pëngohet dikush që ka ardhur të madheroj qaben, betohem në atë që ka jetën time në dorë, që ose do të lejoni të hyjë në mekë, ose unë dhe gjithë fisim, lërgohemi. Atër kurejshë të rëndakort që të dërgojnë urve i bën me sudin, para se të njësë të ju tha kurejshëve, do të bisedoj me të, urë me një kusht, nëse bje dakort me të, mos më kundër shtoni, shko dhe bisedo me të, i thamë. Kështu njësët urve i bën me sudi që të diskutoj me profetin Alej Selam. Urve i bën me sudi ishte nga ata që e dëbuen profetin nga ta ifi, kur shkoj të kërkojnë dimë. A ishte i bindur se nuk ishte zgjidje tjetër, veç marveshjes për pache, por ajo që kërkonte në këtë takim, ishte që të fiton të sa më shumë pikë dhe të ullë moralin e muslimanëve. Me të takuar me profetin a i tha, nuk shohë të kesh grumbulluar e të vetës, veç se qobanë, shohë që ke ardhur në vezën nga e cila dole, pra për mekën, për të goditur dhe thyrë, Por kurejshët kanë veshur lëkurat e tigrave dhe do të të luftojnë deri në pikën e fundit e gjakot. Unë shohë që këta njerës që këti, nesër, ditën kur të ndeshesh me kurejshët, do të të braktisin, duke jam bathur nga të mundin, në dy krahët e profetit, që ndroni në Ebu Bekri dhe djali gjagjaj të urve i bën mesudit, mugire i bën shube. Të dy kishin veshur veshet e luftës, ma dje kishin veshur dhe helmetën e kokës dhe nuk njëheshin, kështu urve nuk e dinte që djali që gjajtë ti ishte aty. Dërisa i po i fliste profetit me këto fjalë, e bubekri zemruar i thot një fjalë të rënd dhe i tha, ne të braktisim të dërguarin e Allahut, urve i bën mesudi i shtangur nga fjallet që dëgjoj e pyjeti profetin. Ushë është kuj që më ofendonë, Muhammed, profeti Alehi Selam një aktheu, kuj është e bubekri, e bubekri e kishtë ndihmuar më par urve në trekti, Pra ndaj urve, ja këtheu, për zotin o e bubekër, nëse nuk do t'ishte një e mirë, të cilën nuk t'a kam shpërbluer, do të dija si të përgjigjem. Më pas, dheri sa fliste me profetin, e kapte për mjekre dhe e tërhishte, si mënyrë për buzje. Me këte a i kërkonte që të dëpson të moralin e profetit Alej Selam dhe muslimanbe, por djali gjagjajt ati, e godiste me këllëfin e shpatës në dorë, sa herë që e prekti mjekrën e profetit, duke i thënë, lërgoj e dorën nga mjekrën e të dërgorit e Allahut, urve në kritiko këndë drejti dhe e pyeti profetin, ush është ky, profeti e pyeti, a nuk e nje, a i tha, si të njohë me fityr të mbulluar, është djali gjë gjaj tëndë, i tha profeti, më pas urdroj më girem që të zbuloj fityrën, Më pas profeti i kërkoj të pres dheri sa i dhe muslimanë të faleshin. A ju kërkoj shokve të ti i ti silnin uj për të marrë abdes. Me këtë dëshiron të ti të regoj se sa e donin shokët dhe se kur nuk mund të abraktisnin. Me të filluar të marrë abdes, shokët e ti e prisnin uj në abdesit në duar dhe e fërkonin ujn për trupi. Kuru këtë të kurejshët u tha, O kurejsh, lëreni Muhamedin të bëjtë shtë doj, Për Zotin, unë kam takuar më bretar, Cezarin, Kisran dhe në Gjashion. Për Zotin, nuk kam par njëri të respektoj një tjetër, ashtu si që respektojnë dhe eduan shokët e ti Muhammedin. Ura i merë të abdes, ata shtyheshin kush të marë ujnë e abdesit të ti. As një prej tyre nuk e shihte me i natë kur, kur u fliste dhe gjithull një në kokat, përveç dy burave, dhe cilët kur e shihni në fityri buzëqeshni dhe kur i shihte u buzëqeshte. 
ata ishin ebu bekri dhe omeri. Bindja dhe ideja që kryoj urve i bën mesudi, ishte si rezultati bashkë veprimeve mes profetit dhe shokve të ti. Ishte si rezultati respektit të ndërsiel që kishin mes tyre. Ishte se profeti merte mendimin e tyre në qështje madhore dhe vendimtare. Problemi që vojnë qeverit e sotme është pikrisht ky. Ata nuk kanë bashkë veprim dhe bashkë punim e popullsin, dhe respekti dhe besimi mes tyre është i humbur. Nëse kërkojmë të zhvillojmë vëndin dhe të ecim për para, duhet që të kthehet besimi dhe respekti ndërsielt mes qeverive dhe popullit. Duke parë që negociata dheri atëherë nuk ishin në dënë rezultatet që kërkonin, kur eshtë të vendosin që të dërgojnë Halidi Pëmpelidin në kryet e një grupi kalorësish dhe të përpichishin të kryonin konflikte me muslimanët. Kjo do t'ishtë arsye shumë e mirë për të mos pranuar pachen dhe për të justifikuar parafiseve të tjera arabe se ishin muslimanët ata që i filluan luftën. Shtua të dërguan Halidi Pëmpelidin me 7 të djetë të tjerë dhe i kërkuan që të hyni në kampin e muslimanëve dhe të rëmbenin dy tre prej tyre, me që dim që të ishte si fidimi konfliktit. Filimisht Halidi urderon 20 prej njerëzve të ti të hyni në kampin e muslimanëve, por muslimanët i vërejnë, i marin dhe i nisin për të kureshët të lidhur në kuaj. Ky ishte një mesaj shumë kuptim plot për kureshët, pas ju thoshin se ne jemi për pache dhe jo për luft, me gjithë mundësit që kemi për luft. Shëqyruesit e tyre, profeti i urderoj që deri sa shkojnë për në mekë, të kalojnë pran fisit e habish. Profeti, duke parë që akoma nuk i kishtë arritu një marveshje me kureshët, vendos të dërgoj një të dërguar tjetër që të komunikoj, që veç umres ka ardhur të kërkoj edhe pache me ta. Për këtë vendosit të dërgoj Omeri bën hatabin, por Omeri a kthehu, unë u friksohem kureshve, pasi nuk kam nga fisim do një që të mëmbroj prej tyre. Kureshët nuk e harrojnë armisin dhe ashtë për sintime ndaj tyre, por të propozoj një burë që ka akoma autoritet në mek, u thman i bëna famin. Profeti ja këthen, të vërtetën këtë thënë në omerë, pasaj e thiri u thmanin dhe i tha, u thman, shko dhe thua ju, unë kam ardhur të bëjumren dhe kam marë edhe kurbanët, gjithashtu u propozoj një periud pa që je mes nesh, kur arriti u thmanin në mek, dhe gjithë kur e ishe të pritën mirë, pas ishte njëri respektuar nga të gjithë, Duke o përcijet fjallet e profetit Alehi Selam, u thmani syti mbante nga qabja duke e parë me malë. Kureshet kure pan këte i thamë, o u thman, shko dhe bëjta vafin nëse dëshiron, por u thmani a ktheu, unë nuk mund të bëjta vaf para të dërguarit të Allahut. U dëshmu edhe njëherë respekti dhe dashuria që gëzon të i dërguarit të Allahut në mesin e shokve dhe muslimanve. U thmani para se të nisej për të biseduar me kureshet, Profeti i kishtë të kërkuar që të takohi me muslimanët që nuk ishin pasur mundësi të emigronin dhe të siguroj që ishin mirë. Shumirë, profeti, mund të kërkon të uthmanit që t'i nëzis muslimanët brënda mekës për trazira, që t'ju alecoj qështjen muslimanëve dhe e t'i vendos kureshët para dy zjareve. Por këtë profeti Muhammed a.s. nuk mund të bënte, e i gjithmon i respekton të blerat e shoqëris dhe nuk mund të nëzis të revolta brënda saj e një të gjohë kërkohet sot muslimanëve në përëndim, që të respektojnë ligjet dhe traditat e vëndit ku jetojnë, por në të njëtë në kohë të ndihen krenar që janë musliman, duke mos braktisur vlerat e tyre. Këtë le të mësojnë nga vetë profeti Muhammed a.s. Gjëtë qëndrimit të uthmanit në mek, kër eshet vendosin që të mbajnë si peng dhe mos të lejojnë të këthehet e këtë profeti me që dhim që muslimanët të humë minë të ruan dhe të bindë një hapë të gabuar me të cilin kureshët do t'justifikoheshin parafiseve arabe. Ata që e lejmruan profetin i thanë që uthmani është vrarë, dhe gjitha i duron të profeti, por pabesin dhe trafti nuk mund të lejon të, me njëherë të rri shokët dhe muslimanët e tjerë dhe u tha, është vrarë uthmani, ush me jep besën për të vdekur, dhe gjithë vrapuan duke i dhenë besën, po të shoj me vëmëndje, Gjdo gjë që profeti Alej Selam o kërkon të muslimanëve, ata i bindeshin. Fidimisht, u kërkoj që të dalin për të bizituar qaben dhe ju bindën. Pas ta ju kërkoj që të bëjnë pache dhe ju bindën. Ta një u kërkon që të luftojnë për pabesin dhe ju thmanit dhe ata ju bindën. Më pas do të kërkoj për sëri dhe bjen dhe akord për pache dhe për sëri do i bindën. Atë vlerësun në situatën dhe i përgjigjeshin tirje se profetit Alej Selam. Këtë moment e përshkruan dhe kurani ku thot. 
vërtet, Allahu që i kënaqur me besimtarët, kur ata nënhijen e ati dërurit të zotoheshin ty dhe a i e din të se qkishin zemrat e tyre. Më pas profeti tha, O Zot, unë dëshmoj që u thmani doli për të ndihmuar mesajin të ndë dhe të dërguar i të ndë. O Zot, unë jam a i që do japë besën në vënd të ti, që rëndore shtrëngoj me tjetërën edhe pse e dinte se u thmani kishtë e vdekur. Për gatitit e muslimanëve për luft, i morën beshe dhe kureshët dhe kuptuan që zgjidhja e vetë me tani ishte vetëm të kërkonin pache. Shtu, ata me njëherë dërgua një përfajsues të tyre, suheli i bënamrin, që të nënshkruaj marveshen e pachjes. Me të parë profeti u thashokve, o bjen suheli i bënamri, zoti po na i lecon gjërat, ata e kanë dërguar këtë burë, pasi duan pache. Me të ullur, suheli i bënamri filloj të kërkojnë djes për vonesa në Uthmani i bënafanit dhe për 20 personat të cilët kishin hyrë në kampin e muslimanbe dhe që muslimanët i kishin në këtyre në mek të lidhur. Profeti e pyeti, qëfar dëshiron o suhejl? Një gjë të vetë me ja këthewa i, të këthehesh dhe të mos hysh në mek të vit. Vitin që vjen, mund të vini, por të parë matosur, dhe të mos jëndroni më shumë se tre dit. Profeti u përgjigj, o suhejl, qëfar dëshiron tjetër? Suhejli i tha, gjdo musliman që vjen nga meka për në Medin, të mos e pranosh, dhe muslimanët që largohen nga Medina për në mek, të mos i këthejmë. Pas kësaj profeti e pyeti, o si këmbim, qëfar na jep një suhejl, suhejli a këtheu, arm pushim me snesh për dhjetë vite. Profeti kërkoj dhe diçka tjetër suhejlit, kush doj që dëshiron të hy në aliancën ton le të hy, dhe kush dëshiron të hy në aliancën tuaj, le të hy. Në përmi të partë, duke që kur ata që humlin nga kjo marveshje, ishin muslimanët, por në fakt, Muslimanët fitonin nga kjo marveshje. Ishte heraj parë që kureshet i njihnin muslimanët si shtetë dhe si fuqi. Amër i bënasi, kure dhe gjojë këtë marveshje, u largua nga meka duke thënë. Ky ishte fundi kureshve. A i që shkruan të pikat e kse marveshje, ishte Ali ibn Ebi Talibi, deri sa filloj të shkruaj si që dikton të profeti Alei Selam. Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirëbërsit, Suhejli ndërhyri me njëherë dhe i tha, Prit, ush është ky më shiruesi dhe më shirë bërsi, jo, shkruaj vetëm, me emrin të ndozot, dhe liu e fshiu dhe e korigjoj. Më pas profeti filloj të adiktoj pjesën tjetër të marveshjes. Kjo është ajo që Muhamedi i dërguar i Allahut, për përsëri suhejli ndërhyri dhe i tha, kush të ka thënë se je i dërguar i Allahut, si kur të besonim se je i dërguar i Allahut, nuk do të luftonim, Shkruaj emrin të ndë dhe të babaj të ndë. O, ja këtheu profeti. Me gjitha të, unë jam i dërguar i Allahut, dhe nëse ju më përgë një shtroni. Më pas ju drejtu Aliut dhe i tha, fshie o Ali, por Aliu ju përgjigj. Për zotin, kur nuk e fshie, profeti i tha për sëri, fshie o Ali, pasi mund të vi një dit, që të jeshtë një kuvënd të tjilë në presion. Të fjallë Aliu, do t'i kuptoj më mirë pas 20 vitesh në konfliktin që ndodhi me sti dhe disa muslimanbe. Pas ta i urderoj për sëri të afshi i fjallën i dërguar i Allahut, por për sëri e li u refuzoj. Atër profeti e pyeti se ku ishte ajo fjallë, pasi nuk din të ledzim, pasi a li u ja të regoj profeti e fshiu. Delisa shkruenin pikat e marveshjes, muslimanët që koni të habitur dhe pyesin njëri tjetrin se si ka mundësi që profeti i pranon këto kushte. Më pas, u shkruan edhe pikat e tjera të kësaj marveshjeje. U shimi i luftës për një periud dhjet vjeqare, i jo plaçkitjes dhe pabesis. Kush dëshiron të hyjë në aliancën e kurejshve, është i lirë, dhe kush dëshiron të hyjë në aliancën e muslimanve, është i lirë. Në këtë qast, do të diqka që shqecimin e muslimanve shton edhe më tepër. Vjen djali i suheli i bënamrit, e bugjendeli, si musliman. A i e kishtë e pranuar islamin më parë në mek, por meka si të kishin lidhur që të mos shkoj të kë muslimanët. Gjatë kësaj kohë, a i kishtë e mundur të zgjidet dhe erdi në ato qastet e profeti, 
duke vrapuar a i thëriste, o musliman, o i dërguari Allahut, më ndihmoni se duan të braktis fen. Profeti, alei selam ju përgjigj, o, eja, se akoma nuk e kemi firmosur marveshjen, po suheli e ktheu. Jo është pika e par të cilën duhet a respektosh, për zotin, nëse do të pranosh, nuk ka marveshje me snesh. Profeti ju drejtua suhelit. O suhel, lëre për hatrin tim, kur ja ktheu suheli. Profeti ju drejtua të erë djalit të suhelit. O e bujandel, duro, se Allahu do të japë zgjidhje ty dhe të tjerëve si ti, E bëgjendeli e habitur i tha, a do të më lini që të më kthejnë për sëri në fene tyre? Profeti ju përgjish, o e bëgjendel, ne kemi në nëshkryar një marveshje me ta, e nuk mund të shkelim atë. Dirisa e bëgjendel priste që të amarim për sëri, dirisa në nëshkryaj marveshja, o meri bën hata bja frojt pra në bëgjendelit dhe duke të ndur shpatën i tha, o e bëgjendel, Babaj mund të vritet për hirë të Allahut. E bugjendeli nuk e ktheu për gjigje, o meri tha për sëri. Për zotin, nëse hatabi, babaj im, do të ishte gjallë dhe do të kishte mbajtur këtë qëndrim, o meri, për vetem, do të kishte vrarë. E bugjendeli e pa në syte i tha, përse nuk e vretia, o merë, o meri e ktheu, pasi nuk dua të shkele urdhërin e të dërguarit e Allahut. E bugjendeli ju për gjigjë. Edhe unë, nuk duat a shkel urdhërin e të dërguarit e Allahut, pasi marveshja u shkrua dhe ramda korë të rrët pikave që përmbante, o merë hibën atabi, shkojt e këprofeti alej se lanë dhe i ta i zemruar. A nuk i e me të vërteti dërguarit e Allahut? Sigurisht, ju përgjish profeti, a nuk i e me të drejt dhe kundërshtarët ta në të kot? Sigurisht, ju përgjish profeti, pa të erë pse të tregohemi të dobët para tyre, e pyetja o meri, profeti ju përgjigjë, unë jam i dërguar i Allahut, nuk i shkelë urdrat e ti, dhe jam i bindur sa i do të nëndihmoj. O meri e pyeti për sëri, a nuk në premtove që do të vizitojmë qaben dhe të bëjmë të avafrët saj, sigurisht, ja këte o profeti, por nuk u a premtova këtë vit, dhe jesh i bindur se do të vizitosh dhe do bësh të avafrët saj. O meri më pas kujt e kebu bekri, dhe ja thate një të të fjalë, e bu bekri ju përgjigjë. A i është i dërguari Allahut, nuk i shkel urdrat e ti, dhe a i do të ndihmoj, pra ndaj bindju, sa i është në të drejt. Profeti nuk e haron të qëdhimin e ti kryesor, dhe për të arritur atë, a i sakrifikon të gjatë rrugës. është një loj, si kur të nisemi për të arritur në një qytet. Rruga për ati e sigurisht që ka të këthesa, nëse do të ndalishim të gjdo këthes, dhe të refuzonim të ndishnim rrugën, pasi ajo po në qonë të majtas apo djathas dhe jo drejt rrugës për në qytet, nuk do të mund të arrinim ati ku të shironim. Pikërisht, këtë ndishte profeti, nuk i interesonin këthesat gjatë rrugës, por e ndishte atë këthes nëse i shërben të qëdhimit. Pasi unë në shkruë mërbeshja, profeti u kërkoj shokve të ti që të rruanin flokët dhe të thernin kurbanat, por asë njëri nuk lëvizin nga vëndi. A i urderoj dhe dy herë të tjera, por asë një nuk leviste. I mërzitur profeti hyri në qadrën e ti, ku ishte grua jeti u muselemet të cilës i tha, të humbur janë njërësit. U muselemet i tha, që të cohu, o i dërguar i Allahut, dil ti i pari dhe fillot rruash flokët, kur të të shohin ty, edhe ata të të veprojnë ashtu. Atir profeti doli dhe i rroj flokët e ti, të gjithë njerëzit e tjerë filluan të ruajnë kokën, sa që filluan të gjakosin njëri tjetrin nga i nati që kishin se nuk vizituan qaben. Tregojnë, nuk i kuptuan pasojat e kësaj marveshje, vetëm pas një viti. Kjo pas i filluan njerëzit të pranojnë islamin dhe të dëgjojnë fjallet e Allahut, pas i tani nuk ishte ku shtipengoj. Vetëm pjatë një viti, numri o shumë fishua, muslimanët që ishë në hudejbije, ishë në apro 1400, kurse dy vite më pas, kur u nisën drejt mekës, numëri tyre ishte dhjetë mi, o merë të regonë. Kështu kjo marveshje, ishte fitorja më e madhe në historinë e islamit. Për zotin, kam dhenë lëmosh, kam agjëruar dhe liruar sklever, me që lim që Allahu të mi falë fjallët që ja thash profetit. Gjëtë rrugës e këthimit, 
Profetit ju shpal surja fet, a jeti i parit e cilës ishte, ne, ty të dham, pendosëm për, një fitore të sigurt, dhe qëdhimi me fitoren, ishte pikrisht kjo marveshje, e cila më pasu quajt marveshje e hudejbijes. Karakteristik e kësaj marveshje e pache, është se kurani e quajt i fitore, pra arritja e pache si pas kuranit, është fitore, vetë meri kër e dëgjoj këta jetë e pyet i profetin, A fitore është kjo, i dërguarja Allahut. O, ju përgjigja i, atëheru që e cua o meri nga shqecimi dhe zemrimi që e kishtë e kapluar. Pas i kishtë e kaluar një kovje një burë, e bubesiri nga Meka, dhe i kërkon profetit që të mbaj në Medin. Por profeti i tha që kemi në nëshkrua një marveshje që të mos mbaj mas një nga muslimanë që vinë nga Meka. Në këtë ko, vinë dy veta nga Meka për të këthyër për sëri atje. Profeti e dërzoj e pubesirin të kata dhe të tre unisën për në mekë. Gjatë rrugës, e pubesiri, arritit ja marrë shpatën njërit prej tyre dhe e vrau, kurse tjetri arritit i shpëtoj dhe unis drejt Medinës. Me të arritur të këtë profeti, ju ankua për e pubesirin. Profeti e lej se lam ja këthehu se marveshen e respektoj duke e dorzuar, kurse vetë e pubesiri i tha, o i dërguari Allahut, të je respektove marveshen, dhe nuk e pëse ndihe shfajtor. E një unë jam i lirë dhe të të veproj si të dua. Profeti u thotë të pranishëmbe, ky do të bënd të namin, nëse do të kisht e njërës të tjerë me vete, dhe më pas heshti, e vubesiri, sigurisht që nuk mund të qëndron të në Medin. Për këtë doli, dhe filloj të azër rrugën karvanve të kurejshve, dhe nuk i lejon të të kalonin. Me të u bashkua dhe e bugjendel i bën amëri, duke dhe gjuar në bikë të, Shumë musliman që nuk ishin pasur mundësi të largohen nga Meka, filluan të bashkojnë me Ebu Besirin dhe të përbëjnë problem për karvanët trektare të kurejshve. Të zënë gusht nga kjo, kurejshë dërgojnë Ebu Sufjanin për t'i kërkuar profetit Alej Selam që t'i pranoj muslimanët që ikin nga Meka me që dhim që të shpëtojnë nga Ebu Besiri. Profeti, me një heri që një letër Ebu Besirit, ku i kërkon të të vi në Medin. Kur letra i arriti, Ebu Besiri kishtë e vdekur dhe për e varrosnin. Shtu e morën letërën e profetit, e vendosën bikraharorin e ti dhe e varrosën. Mësimet e nëzjera nga ajo që përmëndëm, ca këtoj vetes një qëdim kryesor dhe jetë to për të.